स्टूडेंट्स আমরা পড়াছিলাম ক্লাস 10 এর ইতিহাস ও পরিবেশ দশম শ্রেণীর ইতিহাসের ধারণা প্রথম চ্যাপ্টারটা তার পার্ট 1 টা হয়ে গেছে আজকে তার পার্ট 2 দেখো সামরিক ইতিহাস সমাজ জীবনে যুদ্ধের প্রভাব অনস্বীকার্য বাবর অনেক কম সৈন্য নিয়ে শুধু কামানের সহায়তায় পানিপথের প্রথম যুদ্ধে 1526 খ্রিস্টাব্দ ইব্রাহিম লোদি বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করে ভারতের মুগল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন ব্রিটিশরা 1795 খ্রিস্টাব্দে ভারতে তিনটি প্রেসিডেন্সির জন্য পৃথক সেনাবাহিনী গড়ে তোলে মহাবীর জোর 1857 খ্রিস্টাব্দের পর ওই তিনটি বাহিনীকে একত্রিত করে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি এবং 1930 খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান নেভি ও ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স গড়ে তোলা হয় ফলে ভারতীয় সামরিক বাহিনী আধুনিক হয়ে ওঠে আবার গোলা বারুদ বিমান বোমা রকেট লঞ্চার মাইন সাবমেরিন প্রভৃতির ব্যবহারে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে বার্নেট কোরেলি সেলফোর্ড বিডোয়েল এবং জন টেরাইন যৌথভাবে প্রাচীনকালের যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গে আধুনিক কালের যুদ্ধবিদ্যার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন রজার স্পিলার জন হোয়াইট ক্লে প্রমুখ যুদ্ধ ও যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নানা কিংবদন্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন সামরিক ইতিহাস চর্চার বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল যদুনাথ সরকার এর মিলিটারি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া সুরেন্দ্রনাথ সেনের মিলিটারি সিস্টেম অব দ্য মারাঠাস রবার্ট আর্মের হিস্ট্রি অব মিলিটারি ট্রানজাকশন ইন হিন্দুস্তান উমাপ্রসাদের মিলিটারি কস্টিউমস অব ইন্ডিয়া জি এস সাদুর আ মিলিটারি হিস্ট্রি অব অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া কৌশিক রায়ের দ্য আর্মি ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ওয়ার অ্যান্ড সোসাইটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া দ্য আর্ম ফোর্সেস অব ইন্ডিয়া উনিশশো থেকে দু সুবোধ ঘোষের ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস দীপ্তনীল রায় ও নিখিল লেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত অস্ত্র চর্চা প্রভৃতি এটা মন্দির শুনবে এগুলো এগুলো সব বইয়ের নাম এরপর দেখো পরিবেশ ইতিহাস সম্প্রতি বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশবিদ্যা নিয়ে আগ্রহ ও চর্চা দুই বৃদ্ধি পেয়েছে মানব সভ্যতার উপর পরিবেশের প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের প্রতিক্রিয়া এখন ইতিহাস রচায় ঢুকে পড়েছে গড়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পরিবেশ আন্দোলন যেমন চিপক আন্দোলন উনিশশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন উনিশশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দ ইত্যাদি বাস্তুতন্ত্র আবহাওয়া বিজ্ঞান বনাঞ্চলের ইতিহাস এসবই এখন ইতিহাস রচার আলোচ্য বিষয় বর্তমানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষক পরিবেশ সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চা করেছেন এ বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্য হল র্যাচেল কার্সানের দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং উনিশশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দ ইরফান হাবিবের পিপলস হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থাবলীর ছত্রিশতম খণ্ড দ্য ইকোলজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া রামচন্দ্র গুহর অশান্ত অরণ্য জীবন এবং এনভারনমেন্টালিজম আ গ্লোবাল হিস্ট্রি আলফ্রেড ক্রসবির ইকোলজিক্যাল ইম্পিরিয়ালিজম রিচার্ড গ্রোভের গ্রিন ইম্পিরিয়ালিজম শুভেন্দু গুপ্ত প্রাচীন ভারতের পরিবেশ চিন্তা সুধাংশু পাচ্চর বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ আবিলাল মুখোপাধ্যায় রচিত শব্দের আশীর্বাদ শব্দের অভিশাপ সমিত কর রচিত বিপন্ন পরিবেশ বিপন্ন মানুষ প্রভৃতি এবার দেখো বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস আঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত বিজ্ঞান প্রযুক্তি ভারত এবং ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রাচীনকাল থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অস্তিত্ব ছিল প্রাচীন জমে সিসেরো হিকিটাস প্রমুখ একই সঙ্গে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা করতেন প্রাচীন ভারতে গণিত জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায় আর্যভট্টর আর্যভট্টীয় এবং আর্য সিদ্ধান্ত বরাহ মিহিরের পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা ও বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সম্প্রতি টমাস কুহন রচিত দ্য স্ট্রাকচার অব সায়েন্টিফিক রেভলিউশনস এবং জেডি বার্নাল রচিত সায়েন্স ইন হিস্ট্রি বিজ্ঞানের ইতিহাসে যুগান্তকারী গ্রন্থ এছাড়া দীপক কুমারের সায়েন্স অ্যান্ড দ্য রাজ ডেভিড আর্নাল্ডের সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড মেডিসিন ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া ইরফান হাবিবের মধ্যযুগের ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমর সেনের বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চিকিৎসাবিদ্যা ইউরোপ তথা ভারতের চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা ধারাটি সুপ্রাচীন আজও চিকিৎসকরা যে হিপোক্রেটিক এর শপথ নেন তার উৎস রয়েছে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম অব্দে প্রাচীন ভারতে চরক সুশ্রুত ধন্বন্তরী প্রমুখ চিকিৎসাবিদ্যার চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার সূত্রপাত ঘটে বর্তমানকালে চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস নিয়ে যথেষ্ট চর্চা হচ্ছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার আ হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি গ্রন্থে রসায়ন শাস্ত্র চর্চার ইতিহাস লিখেছেন 
এ বিষয়ে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান তপন চক্রবর্তী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রভৃতি এবার দেখো নারী ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতা সংস্কৃতিতে নারী জাতি পুরুষদের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হওয়ার ফলে নারীর সাধারণ দাবি দেওয়া ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের ভূমিকা উপেক্ষিত হয়েছে এবং পুরুষদের যুদ্ধ রাজনীতি কূটনীতি প্রশাসন প্রভৃতি সাধারণভাবে ইতিহাস চর্চার বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে অথচ সমাজ রাজনীতি শিক্ষা আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীদের অবদান মোটেই কম নয় শাসন ক্ষেত্রে রানী দিদ্যা সুলতানা রাজিয়া রানী লক্ষ্মীবাই রানী দুর্গাবতী সহ বর্তমানকালের ইন্দিরা গান্ধী শেখ হাসিনা প্রমুখ এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সরলা দেবী চৌধুরানী বাসন্তী দেবী মাতঙ্গিনী হাজরা প্রীতিলতা ওয়েদেদার বীণা দাস শান্তি দাস কল্পনা দত্ত প্রমুখের অবদান চিরস্মরণীয় স্বাধীন ভারতে পরিবেশ রক্ষার নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মেধা পটেকার চিপক আন্দোলনে গৌরী দেবী পশুরক্ষা আন্দোলনে মেনকা গান্ধী প্রমুখের নেতৃত্ব প্রশংসার দাবি রাখে ইতিহাসে নারীদের ভূমিকার উপর আলোকপাতের উদ্দেশ্যে নারীর ইতিহাস চর্চাকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে উনিশশো খ্রিস্টাব্দ আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ এবং উনিশশো থেকে উনিশশো এর দশক নারী দশক হিসেবে পালিত হয়েছে উনিশশো এ প্রকাশিত জুয়ান কেলির ডিট উইমেন হ্যাভ আর এনেসা ঐতিহাসিক ঘটনার বিষয়ে প্রথাগত ধারণার মূল ধরে নাড়া দিয়েছিল উনিশশো তে গ্রেডা লার্নারের দ্য ক্রিয়েশন অফ মেসোপটেমিয়া সভ্যতার প্রেক্ষিতে সমাজে নারী নির্যাতনের মূল খোঁজার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় নারী ইতিহাস বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে নিরা দেশাইয়ের উইমেন ইন মডার্ন ইন্ডিয়া জেরান্ডিন ফোর্স এর উইমেন ইন মডার্ন ইন্ডিয়া বি আর নন্দর দ্য ইন্ডিয়ান উইমেন ফ্রম পর্দা টু মডার্নিটি এম এন শ্রীনিবাসের দ্য চেঞ্জিং পজিশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন আ ফেমিনিস্ট পারসপেকটিভ কমলা ভাসিনের হোয়াট ইজ প্যাচিয়ার কি হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য এবার দেখো আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার উপাদান উপাদান যেগুলো সেগুলো তার ব্যবহারের পদ্ধতিগুলো আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে উপাদানের অভাব নেই এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো সরকারি নথিপত্র আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা চিঠিপত্র সাময়িকপত্র সংবাদপত্র প্রভৃতি এবার এইসব বিষয়ে জানা যাক সরকারি নথিপত্র সরকারি নথিপত্র বলতে বোঝায় সরকারের বিভিন্ন আদেশ উদ্যোগ পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রভৃতির নথিপত্র এই সব নথি ঔপনিষ্ঠিক শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার চর্চা সম্ভব হয় দিল্লির জাতীয় মহাফেজখানা কলকাতা মাদ্রাস অধুনা চেন্নাই ও বোম্বাই অধুনা মুম্বাই শহরের লেখাগারে এরকম অজস্র নথি রয়েছে এইসব নথির পাঠ পুনর পাঠ ও বিশ্লেষণের সমসাময়িক নানা ঘটনার পিছনে সরকারি মনোভাব ও ভূমিকা স্পষ্টভাবে জানা ও বোঝা সম্ভব হয় যেমন এই ধরনের নথিপত্র ঘেটে ইতিহাসবিদরা এই সিদ্ধান্ত পৌঁছে দেন যে স্বামী বিবেকানন্দের তেজস্বিতায় আমেরিকা ইংল্যান্ড মুগ্ধ হল এদেশের ব্রিটিশ শাসকরা তাকে এবং তার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে আদৌ সুনজরে দেখত না একইভাবে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর অন্তধান রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র ইতিহাস চর্চার জন্য প্রকাশ আনার দাবি করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে হান্টার কমিশন রিপোর্ট উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে সমকালীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি একইভাবে জেপি গ্রান্ট নিযুক্ত নীল কমিশনের রিপোর্ট আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দ নীল চাষ কিভাবে বাংলায় কৃষি অর্থনীতির মূলে আঘাত করেছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট ছবি তুলে ধরে বিশ্বযুদ্ধের সময় কিভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে চার্চিলের নির্দেশে বাংলায় মনন্তন সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রভৃতি একইভাবে জাতীয় কংগ্রেস ও তার নেতৃবর্গের প্রতি উচ্চ পদস্থ সরকারি আধিকারিকরা কীরকম মনোভাব পোষণ করতেন তাও তাদের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যেমন দোসরা ফেব্রুয়ারি উনিশশো পাঁচে তদানন্তের ভারত সচিব জন রোড রিককে লেখা লর্ড কার্যালয়ের চিঠি থেকে জানা যায় বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যত যাতে অঙ্কুরে বিনষ্ট করায় সেই উদ্দেশ্যেই বাংলা ভাগ করা হয়েছিল তাই আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় এবার দেখো পুলিশ গোয়েন্দা সরকারি আধিকারিকের প্রমুখের প্রতিবেদন ভারতের লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে পুলিশ বিভাগ সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ এবং লর্ড ডাফ্রিনের আমলে গোয়েন্দা বিভাগ আঠারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দ গঠিত হওয়ার পর থেকে 
पुलिस और गोयंदा दफ्तर तेज़ नथिपत संरक्षित होते थे स्वाधीनता लाभ केंद्रे जतियों महापेशखाना एवं विभिन्न राज्य राज्य महापेशखाना स्थापन कर विभिन्न नथिपत संरक्षण है लंडने इंडिया हाउस लाइब्रेरी बहु नथिपत संरक्षित आज भारत ब्रिटिश अमल ब्रिटिश बिधी विभिन्न गण विद्रोह जतियावी आंदोलन विप्लवी आंदोलन गुप्त समितिगल कार्यकलाप प्रभृति सरकार माथा बैथा जथेष कारण छ इंगरेजरा भारत निजे औपनिवेशिक शासन के निरापद और दीर्घस्थायी कर उद्देश्य ब्रिटिश बिधी कार्यकलाप ध्वस कर चेष्टा चालत तई एस विषय जबतियों खबराखबर तुम्हें सरकार पुलिस विभाग गोयंदा दफ्तर और विभिन्न सरकारी आधिकारिक नियमित सरकार प्रतिबेदन पड़ात एर पर निर्भर कर सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करते विवरण देख विभिन्न सरकारी कर्मचारी इंगरेज सेंपति और सरकार घनी विशिष्ट व्यक्तिगण ब्रिटिश शासनकाले विभिन्न घटनार प्रत्यक्ष सी हिसाब से परवर्तकाले से घटनार विवरण लिपिबद्ध कर एरू बहु विवरण ग्रंथागारे प्रकाशित होर अनेक विवरण सरकारी दफ्तर दफ्तर संरक्षित आज उदाहरण हिसाब से फरेस्ट रचित हिस्ट्री अब दि इंडियन मिउटिनी और सर सैयद आहमेद खान रचित द कजेस अब इंडियन रिभोल्ट ग्रंथर कथा बे सिपाही विद्रोह प्रत्यक्षदर्शी हिसाब से फरेस्ट तरह ग्रंथे विद्रोह विभिन्न घटनार विवरण तुम धरे लर्ड कार्टने स्वराष्ट्र सचिव हार्वार्ट रिजलर व्यक्तिगत दिनलिपिर विवरण के लेफेल ग्रिफिन एर विवरण पेंडेरल मून एर दाइस रयस जार्नल निकोलस मानसार्क एर ट्रांसफार अब पावर प्रभृति और ब्रिटिश अमल इतिहास रचनार मूल्यवान उपादान हिसाब विवेचित होते चिठीपत देख सरकार विभिन्न दफ्तर उच्चपदस्थ कर्मचारी सामरिक दफ्तर अफिसार प्रमुख के चिठीपत्र समकालीन ऐतिहासिक घटनार उल्लेख पा जाए उदाहरण हिसाब से इस्ट इंडिया कम्पानी चिठीपत लर्ड मेटलर चिठीपत लर्ड ड्राफ्टिने चिठीपत ब्रिटिश सरकार के देव गांधीजी तिरानबी ए गांधीजी के दे सरकार आठचल्लिस चिठी उल्लेख करा आत्मजीवनी और स्थितिकथा आत्मजीवनी और स्थितिकथा समकालीन प्रत्यक्षदर्शी अभिज्ञतार कथा उठे आसे आधुनिक भारत इतिहास उपादान समृद्ध एवं कैकटी गुरुतपूर्ण आत्मजीवनी स्थितिकतामूलक ग्रंथ हल विपिन चंद्र पाले लेखा सत्तर बच्चर रवीन्द्रनाथ ठाकुर लेखा जीवन स्थिति सरला देवी चौधरानी लेखा जीवन झरा पता महात्मा गांधी लेखा द स्टोरी अब माइ एक्सपेरिमेंट उथ सुभाष चंद्र बसुर लेखा एन इंडियन पिलग्रीम एट असम्त जवाहरलाल नेहरू लेखा एन अटोबायोग्राफी ड राजेंद्र प्रसाद लेखा आत्मकथा प्रभृति एचड़ा नीरक्षी चौधर अटोबायोग्राफी अफ एन आनोन इंडियन मुजफ्फर आहमेदे आमार जीवन और भारत कम्युनिस्ट पार्टी उन्नीस कूड़ी उन्नीस उन्त्रिस प्रभृति आत्मजीवनी मणिकुंतला सें से दिन कथा दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय ड़े आसा ग्राम प्रभास चंद्र लाहिर प्राक भारत रूपरेखा प्रभृति आधुनिक भारत इतिहास बहु गुरुतपूर्ण तथ्य पा जाए आधुनिक भारत इतिहास विभिन्न उपादान की भाव आत्मजीवनी और स्थितिकता उठे आसे और ता इतिहास रचनार उपादान उठे ता नीचे सत्तर बचर जीवन स्थिति और जीवन झरा पता ग्रंथर उदाहरण दिए देखान हल देखो सत्तर बचर का कि सत्तर बचर विप्लवी चिंताधारा जनक राजनीतिविद सांबादिक बाग्मी और समाज संस्कारक विपिन चंद्र पाले आत्मजीवन सत्तर बचर ग्रंथे विप्लवी भावधार भित समसामयिक भारत इतिहास विश्लेषित हो ग्रंथे विपिन चंद्र राजनीतिक जीवन एक बड़ अंश आलोचित ना हल ए सुबादे श्रीहट्ट जिलार पौल ग्रामे नाना घटना पुरानो कलकार कथा ब्राह्म समाज इतिहास धर्मभूम बांगाल जतियत दीक्षा ग्रहण प्रभृति घटनार कथा जानते ग्रंथे आंचलिक व स्थानीय इतिहास रचनार क्षेत्र विशिष्ट उपादान हार दाबीदार जीवन स्थिति आधुनिक भारत इतिहास रचन विभिन्न गुरुतपूर्ण तथ्य पा जाए रवीन्द्रनाथ ठाकुर आत्मजीवन जीवन स्थिति ग्रंथे जीवन स्थिति सम्पर्क कवि लिखे भाण्डारे अत्यंत जथाथ भाव इतिहास संग्रह चेष्टा व्यर्थ होते जे कलपर्व के घर जीवन स्थिति रचित होती बांगाली समाज जतियों चेतनार उन्मेष पर्व उन्मेष पर्व जीवन स्थिति उल्लेखित विभिन्न घटन सूत्रे से ही प्रक्रिया एक छवि गवेशक सहजे पान जीवन श्री ग्रंथे नवगोपाल मिच्चर हिंदू मेला स्वदेश प्रेम कथा उल्लेख कर रवीन्द्रनाथ लिखे भारतवर्ष के स्वदेश बुलिया भक्ति सहित उपलब्धि चेष्टा से ही प्रथम है मेजदादा सत्येन्द्रनाथ ठाकुर से ही समय विख्यात जतियों संगीत मिले सब भारत सन्तान रचना कर तर रचन हिंदू मेलार प्रसंगे राजनारायण बसु नवीन चंद्र सें प्रमुख उल्लेख पा जाए 
দাদা যতীন রীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এবং রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাদেশিকতা সভা দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে ধুতি ও পায়জামা সম্মানে সমন্বয়ে ভারতের একটি সর্বজনীন পরিচ্ছদ প্রচলনের চেষ্টা স্বদেশ ও দেশলাই কারখানা বা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় যুবকদের উদ্যোগ প্রভৃতির প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ সাদেশিকতা চিহ্ন হিসেবে তুলে ধরেন তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ডাকে তিনি যে বহুবার দেশাত্মবোধক কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকেছেন এবং অংশ নিয়েছেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় জীবন স্মৃতি গ্রন্থে জীবনের ঝরা কথা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সৈনিক স্বরদেবী চৌধুরানীর আত্মজীবনী জীবনের ঝরা পাতা উনিশশো চুয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দের দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থে এদেশে ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক শোষণ নীল চাষী ও চা বাগানের কুলি খেটে খাওয়া মানুষের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচার সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতির নানা বিষয় উল্লেখ আছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ের সংস্কৃতি চর্চা শিশু সদস্যদের একসঙ্গে বেড়ে ওঠা ঈশ্বর ভাবনা সহ বিভিন্ন সামাজিক বিধান সম্পর্কে নানা নির্দেশনায় কিভাবে ঠাকুরবাড়ির শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠত সেই সব তথ্যে এই আত্মজীবনী সমৃদ্ধ ওই সব তত্ত্ব সামাজিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমসাময়িক দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন সরলা দেবী সরলা দেবী সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকে সমর্থন করতেন এবং তিনি নিজেও এ ধরনের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মহারাষ্ট্রের শিবাজী উৎসবের অনুসরণ অনুকরণে সরলা কলকাতায় প্রতাপাদিত্য উৎসব শুরু করেন তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার গঠন করেন এবং ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দ প্রতিষ্ঠা করেন এসব ঘটনার কথা জীবনের ঝরা পাতা থেকে জানা যায় এরপর দেখো চিঠিপত্র ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা জহরলাল নেহরুর চিঠি সরকারি চিঠিপত্র যেরকম আধুনিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এই একই ভাবে একই রকম ভাবে গুরুত্বপূর্ণ জুডি লিটোক এবং ডেভিড স্মিথের মতো গবেষকরা দেখিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শুধু আমেরিকাতে প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ চিঠি লেখা হয়েছিল ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান সমৃদ্ধ রূপ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিঠি হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্র প্রমত চৌধুরীর পত্রাবলী সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা পত্রাবলী স্বামী বিবেকানন্দ লেখা পত্রাবলী প্রভৃতি কর্ণাটকের সিঙ্গেরির শঙ্করাচার্যর মঠে সুরক্ষিত টিপু সুলতানের চিঠিপত্র থেকে তার নিরপক্ষ শাসন নীতি সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় এসব চিঠিপত্র আধুনিককালের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠতে পারে আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচায় চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার এই পত্রগুলি জহরলাল নেহরু তার শিশুকন্যা ইন্দিরাকে লেখেন শিশুকন্যার জানার ইচ্ছা মেটানোর জন্য এই তেইশটি চিঠিতে নেহরু বর্ণনা করেছেন পৃথিবীর উৎপত্তি জীবজন্তুর আবির্ভাব আদি মানুষের বিবর্তন সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ধর্মীয় চেতনার উদ্ভাব ভারতের আর্যদের আগমন রামান মহাভারতের যুগ সব বিশ্ব ইতিহাসে নানা বিষয় কিন্তু সমকালীন ঘটনা বা তার মূল্যায়নের কোনো ইঙ্গিত এসব চিঠিতে নেই সুতরাং আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার উপাদান হিসেবে এই পত্রাবলীর গুরুত্ব সামান্যই কিন্তু শিশুকন্যার ইতিহাস চেতনা গড়ে তোলার সূত্রে এই চিঠিগুলো থেকে জহরলালের বিশ্ব বিষয়ের বিশেষ পর্যালোচনা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তার ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতন্ত্রে আগ্রহ পরবর্তীকালে পঞ্চশীল নীতি গ্রহণের প্রাণদনা এসব কিছুই এই চিঠিগুলোর মধ্যে নিহিত পরবর্তীকালে বিখ্যাত কবি ঔপন্যাসিক মুন্সী প্রেমচাঁদ এই বইতে এক বইতে হিন্দিতে পিতাকে পত্র পুত্রিকে নাম শিরোনামে অনুবাদ করেন কল্যাণী আসু ইন্দু শিরোনামে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে সমসাময়িক ও সংবাদপত্র সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র সাময়িক পত্র সংবাদপত্রকে বলা হয় সমকালীন ইতিহাস প্রতিবেদকের পাশাপাশি সাধারণ জনমতের প্রতিফলন সাময়িক পত্র সংবাদপত্রে দেখা যায় এগুলো থেকে ব্রিটিশ ভারতের সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি ব্রিটিশদের অত্যাচারী শাসননীতি ভারতীয়দের প্রতিরোধ প্রভৃতি সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে এর উপর একটি উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্র সংবাদপত্র হল হিকির বেঙ্গল গেজেট বা হিকস গেজেট ভারতের প্রথম সাংবাদিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র মার্সমানের দিকদর্শন ও সমাচার দর্পণ রামমোহন রায় সম্পাদিত সংবাদ কৌমুদী ও মিরাত উল আকবর নব্য বঙ্গ গোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রকাশিত জ্ঞানান্বেষণ এন কুয়েরার বেঙ্গল স্পেকটেটর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সমাচার চন্দ্রিকা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত তত্ত্ববোধনী পত্রিকা ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সোমপ্রকাশ হরিষ্ণন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দু প্যাক্টিয়ট কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত সঞ্জীবনী বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত ইয়ং ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান মিরর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বেঙ্গলি ব্রহ্মবাদক উপাধ্যায় সম্পাদিত সন্ধ্যা অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত বন্দে মাতরম বাণিজ্য কুমার ঘোষ সম্পাদিত যুগান্তর বাল গঙ্গাধর তিলক স
বিবিধ বিষয়ের চর্চায় দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখেছিল বাঙালি মনীষীরা মনীষীর চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে অবগত হতে চাইলে তাকে প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র ও পরে তার ভাই সঞ্জীব চন্দ্র সম্পাদিত মাসিক বঙ্গদর্শনের স্মরণাপন্ন হইতেই হবে পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম রবীন্দ্রনাথের বাসায় তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারো ঘুম থাকত না এরকম অবিশ্বাস জনপ্রিয়তার কারণে জনমত গঠনের ক্ষেত্র এই পত্রিকা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দমঠ উপন্যাস এবং বন্দে মাতরম সঙ্গীত যা পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয়তাবাদের সমর্থক হয়ে উঠেছিল আবার বাঙালি মানুষের প্রথম সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনার আতুর ঘর ছিল এই পত্রিকা বঙ্গদর্শন পত্রিকাতে এই বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সুতরাং বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা এবং বিষয়সূচি অনুসরণ করলেই সে সময়কার বাঙালি মননের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করা যাবে এরপরে আছে সোমপ্রকাশ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হয় এটি ছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম রাজনৈতিক পত্রিকা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা পত্রিকার বিরোধী পত্রিকা হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্প্রকাশ পত্রিকার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন পত্রিকাটি প্রতি সোমবার প্রকাশিত হতো বলে এর নাম দেওয়া হয় সোমপ্রকাশ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলার কৃষকদের দুরবস্থা কিরকম চরম সময় পৌঁছেছিল সে বিষয়ে জানতে হলে সোমপ্রকাশ পত্রিকাকে আধুনিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে আবার বিধবা বিবাহ প্রচলন ও স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের বিষয়ে সমকালীন শিক্ষিত বাঙালি সমাজের ভাবনা চিন্তা কোন পথে চালিত হচ্ছিল সে বিষয়ে জানতে সোমপ্রকাশ হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ক্রমাগত ব্রিটিশ বিরোধী লেখা প্রকাশের দায়ে লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে কোপে পড়ে সোমপ্রকাশ প্রায় এক বছর বন্ধ থাকে সোমপ্রকাশের বিপুল জনপ্রিয়তা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়া ফের প্রকাশিত হল আগের মতো আর জনপ্রিয়তা না হওয়া এ সবকিছুই আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরপর একটা টুকরো কথা শোনো ইতিহাসে তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেটের ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধা বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিপুল পরিমাণ তথ্য নিমেষে পাওয়া সম্ভব এজন্য বর্তমান যুগকে তথ্য বিস্ফোরণের যুগ বলে অভিহিত করা হয় ইন্টারনেটের সহায়তায় নিমেষে ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এর বিভিন্ন সুবিধা এবং অসুবিধাও আছে সুবিধা কি আছে সুবিধা ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল ইন্টারনেট সহায়তা অতি সহজে এবং ঘরে বসে দুনিয়ার যাবতীয় তথ্য নিমেষে সংগ্রহ করা যায় বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরি অনলাইন লাইব্রেরি থেকে মূল গ্রন্থ অনলাইন আর্কাইভ থেকে মূল রিপোর্টের কপি পাওয়া সম্ভবপর হয় অসুবিধা কি ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি কতটা যথার্থ বা নির্ভরযোগ্য তা যাচাই করা খুব কঠিন বহু ক্ষেত্রে ইন্টারনেট কোনো গবেষণার কাজে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না তা সত্ত্বেও এগুলো দরকার আধুনিক ইতিহাসের সংসদ ঘটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে জানি আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে সম্প্রকাশ পত্রিকার প্রকাশ আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ উনিশশো বারো খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি গ্রন্থের প্রকাশ উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের অ্যানাল পত্রিকা গোষ্ঠীর গঠন উনিশশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সরলদাবী চৌধুরানী আত্মজীবনীর জীবনে ঝরা পাতার এর দেশ পত্রিকায় প্রকাশ উনিশশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দ বিপিন চন্দ্র পালের আত্মজীবনী সত্তর বছরের প্রকাশ উনিশশো সত্তরের দশক নারী ইতিহাস চাচার সূত্রপাত শহরের ইতিহাস চাচার সূচনা উনিশশো আশির দশক সাব আলট্রান বা নিম্নবর্গের ইতিহাস চাচার সূত্রপাত এই প্রথম চ্যাপ্টারটি একটু ভালো করে মন্দির শুনবে কারণ এটা অনেকের কিছু একটু আছে এটা ডাল মনে হতে পারে কিন্তু মন্দির একটু শুনলে এই বিষয়ে তোমাদের স্পষ্ট ধারণা হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর ওয়াচিং